ఎ వెల్కమ్ టు టీ షర్ట్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ రాజ్ ఎకనామిక్ ఫ్యాకల్టీ ఓకే మనం ఎకానమీలో చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డిస్కస్ చేసినాం నేషనల్ ఇన్కమ్ సంబంధించింది సో దాంతోపాటు ఇంకా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఇది చాలా చాలా ద కరెంట్ న్యూస్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఈ కరెంట్ న్యూస్ నుంచి కూడా గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినర్లో కానీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో కానీ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు సో కాబట్టి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినర్లో అండ్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు కాబట్టి సో మనం మేజర్గా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ గురించి డైరెక్ట్ రాయము అని కూడా గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో రాయచ్చు అని అడగచ్చు రెండోది ఏంటంటే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ ఇంకా చాలా చాలా రకాలైనటువంటి ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సివిల్ సర్వీసెస్లో కావచ్చు యూపీఎస్లో కావచ్చు లేకపోతే గ్రూప్ టూలో కావచ్చు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ లాంటి ఎగ్జామ్లో కూడా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ మీద ఎప్పుడు కూడా వన్ క్వశ్చన్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటాయి సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా మనకు ఏం తెలియాలి అంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ గురించి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటిది ఎందుకు తీసుకుంటారు సో మానవ అభివృద్ధి సూచి ఎందుకు తీసుకుంటారు తీసుకోవడానికి ఉండేటువంటి అంశాలు ఏంటిది అనేది సో దాని గురించి మనకు బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది రైట్ దాంట్లో మనకు ఇక్కడ మానవ అభివృద్ధి సూచిని సో వివరించండి అయితే గ్రూప్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ద మెయిన్స్ డిస్క్రిప్టివ్లో సో డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ అడగవచ్చు ఇక్కడ అంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్టు అడగవచ్చు లేదా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఎలా తీసుకుంటారు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని అడగచ్చు సో భారతదేశం ఒకవేళ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో ఎందుకు వెనకబడి ఉంది ఒక ఇండియా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఎలాంటి అడ్వైజెస్ ఇస్తారు సూచనలు ఏమైనా ఇవ్వగలరా అనేటువంటిది కూడా జనరల్గా అడగచ్చు ఓకే సో ఇన్ని రకాల అంశాలు ఉంటాయి నాట్ హియర్ ఒక లేటెస్ట్ వై హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సో వట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ఓకే నా అసలు ఏముంది మనకు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో సో ఏం ఏం తీసుకుంటాం మేజర్గా సో ఇక్కడ చూడండి సో మానవ అభివృద్ధి సూచి అనేటువంటి ఒక పదాన్ని మనం ఇక్కడ వాడినాం ఇక్కడ మానవ అభివృద్ధి సూచి గురించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాం ఎందుకు ఇక్కడ మానవ అభివృద్ధిని సో తీసుకుంటారు సో తీసుకోవడానికి ఉండేటువంటి ఒక కారణం ఏంటిది అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ జనరల్గా ఎందుకు తీసుకుంటారు చూడండి ఏ దేశ అభివృద్ధిలో అయినా ఒక దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధి ఒక కంట్రీ యొక్క ఎకానమిక్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది రెండు అంశాల మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒక దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధి ఒక రెండు అంశాల మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వన్ వస్తు సేవల ఉత్పత్తి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది రెండు మానవ వనరుల అభివృద్ధి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ అగైన్ ఏ దేశ అభివృద్ధి అయినా సహజ సంపద ఇంపార్టెంట్ ఒక దేశ అభివృద్ధిలో మానవ సంపద ఇంపార్టెంట్ అందుకే ఒక కంట్రీ ఎకానమీ రిసోర్సెస్ బేస్ చేసుకుంటే ఒక కంట్రీ యొక్క వనరులను తీసుకుంటే ఒక రెండు అంశాలు ఉంటాయి వన్ సహజ సంపద రెండు మానవ సంపద ఓకే ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మానవ వనరులు అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ అందుకే ఒక దేశానికి నిజమైన సంపద ఏది అని అంటే ఆ దేశ అభివృద్ధి జరగాలంటే ఆ దేశానికి నిజమైన సంపద మానవ సంపద మానవ సంపద అంటే మానవ వనరులు అన్నట్టు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మానవ వనరులు అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ మానవ వనరుల అభివృద్ధి గురించి చెప్పేదే మనకు మానవ అభివృద్ధి ఒక దేశ ఆర్థికాభివృద్ధిలో ఒక దేశ ఆర్థికాభివృద్ధిలో ఆర్థిక సామాజిక లక్ష్యాలు సాధించాలంటే ఒక దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ఆర్థిక సామాజిక లక్ష్యాలు సాధించాలంటే ఆ దేశాల్లో అత్యంత సంపద ఇది అంటే మానవ వనరులు అందుకే ప్రతి దేశానికి మానవ సంపద అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ సో మానవ సంపద ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఒక దేశంలో నిజమైన సంపద మనం మానవ సంపద అని చెప్తాం ఇక్కడ ఒక ఆర్ ఒక దేశంలో ఆర్థికాభివృద్ధి యొక్క లక్ష్యం ఏంటిది ఆర్థిక సామాజిక కోణంలో సామాజిక అభివృద్ధి ఎలా జరిగింది ఒక దేశ ఆర్థికాభివృద్ధిలో ఆర్థిక సామాజిక అభివృద్ధి ఎలా జరిగింది అనేటువంటిది చెప్తాం అయితే ఆర్థికాభివృద్ధిలో ఆర్థిక సామాజిక అభివృద్ధిలో సామాజిక కోణ అభివృద్ధి గురించి డిస్కస్ చేసేది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ మనకు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేటువంటిది సో ఇక్కడ జనరల్గా మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ మానవ అభివృద్ధి సూచి ఈ మానవ అభివృద్ధి సూచి గురించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు సో మేజర్గా మనం ఒక దేశంలో నిజమైన సంపద మానవ సంపద అంటున్నాం ఇక్కడ ఆర్థిక అభివృద్ధిలో కులమానాలలో మానవ అభివృద్ధి కులమానం కూడా ఒకటి మానవ అభివృద్ధి హ్యూమన్ రి డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేటువంటి ఒక కులమానం కూడా ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ఒక ఒక రకమైనటువంటి ఒక కులమానంగా చెప్పచ్చు ఒక దేశ సామాజిక ఆర్థిక కోణాలలో సామాజిక అభివృద్ధి ఎలా జరిగింది ఆ సామాజిక అభివృద్ధిలో మానవుని యొక్క పురోగతి
ఒక సోషల్ అండ్ ఎకనామికల్ టార్గెట్స్ అనేటువంటిది అచ్చు అయ్యేటప్పుడు ద సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ద వేరే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ టు ఎలా మేక్ అయితే సోషల్ ఎలిమెంట్స్ అభివృద్ధి జరగాలంటే దానిలో మానవ కోన మానవ అభివృద్ధి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ అయితే ప్రపంచంలో మానవ అభివృద్ధి అనేటువంటి ఒక కులమానం సో మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరు తీసుకోవడం జరిగింది అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ సో మనకి ఇక్కడ మానవ అభివృద్ధి కులమానం సో ఎవరు తీసుకోవడం జరిగింది అనేటువంటిది తీసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరంలో ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ రూపొందించిన వారు మహబూబ్ హుల్లక్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఈ మహబూబ్ హుల్లక్ అనేటువంటి ఒక వారు పాకిస్తాన్ దేశానికి చెందినటువంటి ఒక ఆర్థికవేత్త ఇతనే హెచ్డిఐని రూపొందించడం జరిగింది ఈ హెచ్డిఐ రూపొందించినప్పుడు దానికి ఒక అడ్వైజ్ ఇచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి సహాయం చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తి భారతీయుడు ఆయన అమర్త్యసేన్ ఓకే సో కుమార్ అమర్త్యసేన్ అనేటువంటి సో భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఒక ఆర్థికవేత్త దీనికి సలహాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనం హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ని తీసుకునేటప్పుడు ఈ హెచ్డిఐ అనేటువంటిది జనరల్గా ఎవరు లెక్కిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ హెచ్డిఐ ఎవరు లెక్కిస్తూ లెక్కించడం జరుగుతుంటుంది అంటే యుఎన్డిపి ఓకే ఐక్యరాజ్య సమితి అనుబంధ సంస్థ యుఎన్డిపి యునైటెడ్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ యుఎన్డిపి అనేటువంటిది పంతొమ్మిది వందల అరవై సంవత్సరంలో ఐక్యరాజ్య సమితి ఆధీనంలో యుఎన్డిపి అనేటువంటిది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది యుఎన్డిపి అనేటువంటిది ఏర్పాటు అయితే ఇక్కడ మనకు ఈ యుఎన్డిపి ప్రతి సంవత్సరం ఐక్యరాజ్య సమితి ఆధీనంలో యుఎన్డిపి ప్రపంచ దేశాలను పరిశీలించినప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేటువంటిది రూపొందించి ప్రపంచ దేశాలకు ప్రతి సంవత్సరం ఏంటంటే ర్యాంకులు అందించడం జరుగుతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా సో ర్యాంకులు అందించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేటువంటిది సో మనకు నైన్టీన్ నైంటీస్ నుంచి వస్తే పంతొమ్మిది నుండి ప్రపంచంలో ప్రతి దేశం యొక్క హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఎలా జరిగింది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఎలా జరిగింది మానవ వనరుల అభివృద్ధి ఎలా జరిగింది అనేటువంటిది ప్రతి సంవత్సరం రిపోర్ట్ రూపంలో యుఎన్డిపి వాళ్ళు కాస్త తెలియచేయడం జరుగుతుంటుంది ఓకే రైట్ ఇంకా ఇప్పుడు ఈ హెచ్డిఎన్ రూపొందించేటప్పుడు ఏ అంశాలు తీసుకుంటారు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ రూపొందించేటప్పుడు ఏ అంశాలు తీసుకుంటాడు ఈ అంశాలను తీసుకునేటప్పుడు మేజర్గా ఆరోగ్య దీర్ఘకాల ఆరోగ్య జీవనం ఇక్కడ చూడండి ద దీర్ఘకాల ఆరోగ్యవంత జీవనం అంటాం దీన్ని మనం లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అని పిలుస్తాం ఓకే దీన్ని మనం ఇన్ ద షార్ట్ ఫామ్ ఆయుర్దాయము అని పిలుస్తాం ఓకే సో లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అని పిలుస్తాం ఆయుర్దాయం ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఆయుర్దాయం అంటే ఎట్లా చూస్తారు పుట్టినప్పటి నుండి ఒక మనిషి చనిపోయేటువంటి వరకు ఈ ఒక దేశంలో సగటు మానవుని యొక్క ఆయుష్షు ఆయు కాలం ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి దీర్ఘకాల ఆరోగ్య జీవనం అనేటువంటి ఒక సూచిక తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే అందుకే అంటే దీర్ఘకాలిక జీవన విధానం ఒక దేశంలో ఆ ప్రజల యొక్క ఆ దేశ ప్రజల యొక్క సగటు జీవనకాల విధానం ఎంత ఉంది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆ దేశం ఒక సగటు వ్యక్తి జీవించడం జరుగుతుంది అనేటువంటిది చూస్తుంటాం అండ్ సెకండ్ వన్ తీసుకుంటే ఎడ్యుకేషనల్ విద్య ఓకే ఇక్కడ విద్యా అంటే విద్యార్జన చేస్తున్న సంవత్సరాలను తీసుకుంటారు విద్యార్జన చేస్తున్న సంవత్సరాలు అంటే ఏంటిది ఎలా తీసుకుంటారు అని అంటే ఏ దేశమైనా అభివృద్ధి జరగాలంటే ఒక దేశంలో మార్పు అనేది రావాలి ఆ మార్పు అనేటువంటిది చూస్తే అది ఆ మార్పు ద మేజర్గా అక్షరాశ్రిత విద్య ద్వారానే స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రతి కంట్రీ డెవలప్మెంట్లో ద లిటరేస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అందుకే విద్య అనేటువంటిది విజ్ఞానంని ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది విద్య అనేటువంటిది విజ్ఞానాన్ని ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది ఒకటి విద్య అనేటువంటి విజ్ఞానం ప్రో జరుగుతుంది కాబట్టి అప్పుడు విద్యలు ఏం చూస్తారు ఒక కంట్రీలో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లిటరేస్ పెంచడానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంత ఉంది స్కూల్ ఎన్రోల్మెంట్ ఎంత ఉంది దాంతోపాటు దాంట్లో స్కూ స్కూల్ పిల్లలు ఎన్ని సంవత్సరాలు గలపడం జరుగుతుంది ఓవరాల్గా సగటు వ్యక్తి కాలేజీలల్లో స్కూళ్ళల్లో ఎన్ని రోజులు గలపడం జరుగుతుంది అనేటువంటిది చూడడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తలసరి యాదం దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ తలసరి యాదాన్ని మనం బేస్ చేసుకుంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఒక దేశంలో ప్రజల యొక్క కనీస జీవన ప్రమాణ స్థాయిలను తెలిపే తెలియజేసే తలసరి యాదం ఒక దేశంలో ప్రజల యొక్క కనీస జీవన ప్రమాణ స్థాయిలు తెలిసే తెలిపేది తలసరి యాదం కాబట్టి తలసరి యాదంలో ద మేజర్ ఏం చూస్తారు జీవన ప్రమాణ స్థాయి జరగాలంటే ఒక వ్యక్తి కనీస వ్యయం చేయాలి జీవన ప్రమాణ స్థాయిలు పెరగాలి అంటే కనీసం ఒక వ్యక్తి ఏం చేయాలి కనీస వ్యయం చేయాలి దాని తర్వాత కనీస వ్యయం చేయడం వలన 
కొనుగోలు శక్తి అనేటువంటిది కనీసం ఏం చేయడం వలన కొనుగోలు శక్తి అనేటువంటిది పెరగడం జరుగుతుంటుంది ఓకే కాబట్టి ఇంకో దాంతోపాటు కొనుగోలు శక్తి సమానతను కూడా చూస్తారు రైట్స్ ఓకే కాబట్టి ఒక కంట్రీలో మినిమం ఎక్స్పెండిచర్ ఉండాలంటే సగటు వేయం అనేటువంటిది ఉండాలి సగటు ఆదాయం అనేటువంటిది ఉండాలి అందుకే తలసరి ఆదాయం కనీస వేయం కొనుగోలు శక్తి కొనుగోలు శక్తి సమానతను ఇలా బేజ్ చేసుకుని మనం జనరల్గా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ని ఇన్కమ్ అనేటువంటిది చెప్పడం జరుగుతుంటుంది కాబట్టి ఒక దేశ ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయి చేసే వేయం పట్టి శక్తి బట్టి ఒకే ఇక్కడ ఏంటి మనకు పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ బేస్ చేసుకొని సో చెప్పడానికి ఆస్కారం ఉంటాయి ఈ మూడు సో జనరల్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉండేటప్పుడు సో మనం ఏం తీసుకున్నాం సో మూడు అంశాలు తీసుకున్నాం ఎప్పుడు ఎవరు ఇస్తున్నారు మన యుఎన్డిపి వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరంలో ఎక్కించడం జరుగుతుంది అయితే హెచ్డిఐ వాల్యూ లెక్కించేటప్పుడు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ విలువ లెక్కించేటప్పుడు ఎలా తీసుకుంటారు అంటే వాస్తవ విలువను తీసుకుంటారు విలువ మైనస్ కనిష్ట విలువను తీసుకుంటారు వాస్తవ విలువ మైనస్ కనిష్ట విలువ అండ్ అగైన్ గరిష్ట విలువ మైనస్ గరిష్ట విలువ మైనస్ కనిష్ట విలువ ఓకే సో ఇది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్లో సెలెక్కించడానికి ఇలా తీసుకుంటారు వాస్తవ విలువ మైనస్ కనిష్ట విలువ గరిష్ట విలువ మైనస్ కనిష్ట విలువ తీసుకుంటారు అందుకోసం అందుకోసం ఏం చేస్తారనంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని సూచనలు ఉన్నాయి మనకు మూడు సూచనలు ఉన్నాయి ఒక దాన్ని మనం ఏమన్నాం ఆయుర్దాయం అని పిలుస్తాం ఈ ఆయుర్దాయంలో ఎలా ఇస్తారు గరిష్టం కనిష్టం గరిష్టంగా ఎంత ఇస్తారు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు కనిష్టంగా ఎంత ఇస్తారు ఓవరాల్గా తీసుకుంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇస్తారు ఓకే అంటే ఏం చేస్తారు వాస్తవ విలువ గరిష్ట విలువ అని ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాక్ట్ ఒక కంట్రీలో సగటున ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలే వాస్తవంగా బతుకుతున్నాడు అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తారు థర్టీ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ అగైన్ ఎయిటీ ఫైవ్ మైనస్ తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా తీసుకొని డివైడ్ చేస్తే అప్పుడు పాయింట్లల్లో పాయింట్లల్లో జీరో వన్ పాయింట్ కంటే దగ్గరలో వస్తుంటుంది అండ్ అగైన్ నేను నెక్స్ట్ వన్ ఆయుర్దాయం ఆయుర్దాయం తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటిది అక్షరాశ్యత చూస్తారు ఓకే అక్షరాస్త అక్షరాస్తతో గరిష్టంగా వంద పాయింట్లు ఇస్తారు కనిష్టంగా జీరో ఇస్తారు దాని తర్వాత ఒక మూడోది సో మూడోది ఏంటిది గరిష్టంగా ఒక నలభై వేల డాలర్లు ఇస్తారు అని కనిష్టంగా తీసుకుంటే వంద డాలర్లు ఇస్తారు అట్లా ఓకే వంద డాలర్లు ఇస్తారు ఇలా ఓవరాల్గా కనిష్ట విలువ గరిష్ట విలువ ఇలా బేజ్ చేసుకొని హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్ తీసుకుంటారు అంటే హెచ్డిఐ లెక్కించినప్పుడు వాస్తవ విలువ మైనస్ కనిష్ట విలువ గరిష్ట విలువ మైనస్ కనిష్ట విలువ ఇలా బేజ్ చేసుకుని ఆయుర్దాయానికి గరిష్టం ఎంత ఇస్తారు ఇలా అక్షరాస్త కింద ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పాయింట్ అని డిసైడ్ చేస్తారు ఈ పాయింట్లు ఎలా ఇస్తారనంటే ఎప్పుడైనా హెచ్డిఐ జవాబు అనేటువంటిది జీరో నుంచి వన్ పాయింట్ మధ్య ఉంటుంది జీరో నుండి వన్ పాయింట్ మధ్య హెచ్డిఐ జవాబు ఎప్పుడైనా జీరో నుండి వన్ పాయింట్ మధ్యలో ఉంటుంది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హెచ్డిఐ జవాబు జీరో నుండి సో వన్ పాయింట్ మధ్య ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ జీరో నుండి వన్ పాయింట్ మధ్య ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ జీరో నుండి వన్ పాయింట్స్ వన్ పాయింట్స్ ఆధారం చేసుకొని అంటే ఇక్కడ ఆధారం చేసుకొని అంటే అప్పుడు వచ్చినటువంటి జవాబు ఏదైతే ఉంటుందో జీరో నుండి వన్ పాయింట్స్ ఆధారం చేసుకొని హెచ్డిఐ జవాబును ప్రపంచంలో ఒక నాలుగు రకాల దేశాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది జీరో నుండి వన్ పాయింట్స్ను ఆధారం చేసుకొని మనకు ఒక నాలుగు రకాలుగా దేశాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది రాయిట్స్ దాంట్లో ఒకటి ఏమంటాం అంటే జీరో జీరో టు వన్ పాయింట్స్ అన్నాం ఇక్కడ జీరో టు వన్ పాయింట్స్ అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఏదైతుందో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ అంటే అంటే ఏమన్నట్టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుండి వన్ పాయింట్స్ అన్నట్టు వన్ పాయింట్స్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు వన్ పాయింట్స్ ఇన్ని పాయింట్లు వస్తే ఆ దేశాలను అత్యధిక మానవాభివృద్ధి దేశాలను పిలుస్తారు హయ్యస్ట్ హ్యూమన్ 
డెవలప్మెంట్ అని పిలుస్తారు అత్యధిక మానవాభివృద్ధి దేశాలు అంటారు జీరో పాయింట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుండి జీరో పాయింట్ సెవెన్ నైన్ నైన్ పాయింట్స్ మధ్యలో ఉంటే వాటిని అధిక మానవాభివృద్ధి దేశాలు అని పిలుస్తాం అండ్ అగైన్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుండి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మధ్యలో ఉంటే వాటి మధ్యస్థాయి దేశాలు అని పిలుస్తాం మధ్యస్థాయి దేశాలు అంటాం జీరో పాయింట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ పాయింట్స్ ఉండే మనకు దేశాలను అత్యల్ప దేశాలు అంటాం రైట్స్ అంటే పేద దేశాలుగా ఇక్కడ చెప్పచ్చు వీటిని మనం పేద దేశాలు పేద దేశాలను పిలుస్తాం ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవరాల్గా ఇక్కడ మనం ఏం చూసినాం పాయింట్స్ ఈ పాయింట్స్లలో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి అత్యధిక మానవ వృద్ధి దేశాలు జీరో పాయింట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి జీరో పాయింట్ సెవెన్ నైంటీ నైన్ పాయింట్స్ వచ్చిన దేశాలు అధిక మానవ అభివృద్ధి దేశాలు జీరో పాయింట్ సిక్స్ నైంటీ నైన్ నుండి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మధ్యలో వస్తే వాటి మధ్యస్థాయి మానవ అభివృద్ధి దేశాలు అండ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ పాయింట్స్ ఉన్న దేశాలను ఏమంటాం అత్యల్ప దేశాలు అని పిలుస్తాం ఓకే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇక్కడ వెరీ హై హ్యూమన్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అండ్ అగైన్ ద నెక్స్ట్ వన్ హై హ్యూమన్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అండ్ థర్డ్ వన్ అ మిడిల్ హ్యూమన్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ అండ్ ఆర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఓకే ఇలా నాలుగు రకాలుగా చెప్పినాం దేన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పినామని చెప్పిన నేను మీకు సో మనం దేన్ని బేస్ చేసుకొని డిస్కస్ చేసినాం ఇక్కడ జీరో టు వన్ పాయింట్స్ జీరో టు వన్ పాయింట్స్ ఆధారం చేసుకొని చెప్తాం కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్న దేశాలన్నీ ద వెరీ ద రిచ్ హ్యూమన్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ నైన్ నైన్ ఉన్న కంట్రీస్ అంతా హై హ్యూమన్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అండ్ అగైన్ మిడిల్ అండ్ అగైన్ ద లోయర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరానికి ఒకసారి రిలీజ్ చేసే సంస్థ ఎవరన్నా యుఎన్డిపి ఈ యుఎన్డిపి లెక్కి రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి అంశాలు తీసుకుంది మూడు వన్ ఆయుర్దాయం అండ్ విజ్ఞానం ఒక తలసరి ఆదాయం ఈ పదాలను తీసుకున్నాం సో ఈ మూడిటిని తీసుకోవడం జరిగి రైట్ ఈ మూడిటిని తీసుకొని లెక్కించేటప్పుడు ఇంకోటి ఏం తీసుకుంటుంది అని చెప్పిన మీకు ఈ మూడు తీసుకొని లెక్కించేటప్పుడు ఒక్కొక్క వాల్యూలో హెచ్డి అని లెక్కించేటప్పుడు వాస్త విలువను తీసుకుంటారు కనిష్ట విలువ తీసుకుంటారు గరిష్ట విలువ తీసుకుంటారు కనిష్ట విలువ తీసుకుంటారు ఓకే దాంతో పాటు అందుకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయుర్ దానికి గరిష్టం ఇంత కనిష్టం ఇంత అక్షరాస్త వంద పాయింట్లు జీరో ఇస్తారు ఫోర్ థౌసండ్ డా ఫార్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ అండ్ అగైన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అని తీసుకుంటారు ఇలా బేస్ చేసుకుని హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ క్యాలకులేట్ చేస్తారు దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇలా క్యాలకులేట్ చేస్తే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం సో ఇక్కడ తీసుకుంటే సో భారతదేశం యొక్క ర్యాంకు సో ఎంత రావడం జరిగిందంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఇండియా ఓకే సో ప్రపంచంలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఏది అని అంటే నార్వే ఒక ప్రపంచంలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఏంటిది నార్వే అన్నట్టు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో ప్రపంచంలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ నార్వే సెకండ్ ర్యాంక్ ఐర్లాండ్ థర్డ్ ర్యాంక్ స్విట్జర్లాండ్ ఫోర్త్ ర్యాంక్ హాంకాంగ్ ఓకే ఇంక ఇవే తీసుకుంటే ఫిఫ్త్ మనకు తీసుకుంటే హాంకాంగ్ అండ్ సిక్స్త్ వన్ జర్మనీ సిక్స్త్ జర్మనీ ఉంది ఓకే అండ్ అగైన్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు మన పక్కన ఉన్న దేశాలు తీసుకుంటే శ్రీలంక ర్యాంక్ సెవెంటీ టూ వచ్చింది శ్రీలంక ర్యాంక్ ఓకే అండ్ చైనా ర్యాంక్ తీసుకుంటే ఎయిటీ ఫైవ్ రావడం జరిగింది అండ్ అగైన్ దాని పక్కన ఉన్న ద భూటాన్ ర్యాంక్ తీసుకుంటే వన్ ట్వంటీ నైన్ ఉంది బట్ ఇండియా తీసుకుంటే ఇక్కడ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ ఉంది నూట ముప్పై ఒకటో స్థానంలో ఇండియా ఉండడం జరిగింది ఇది ఓకే కొడి ఇక్కడ చూడండి ద నార్వే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ కొంచెం ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ నార్వే అని పిలవాలి ఓకే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో ద ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఈజ్ ద నార్వే సెకండ్ ఐర్లాండ్ అండ్ థర్డ్ స్విట్జర్లాండ్ ఇప్పుడు ఈ నార్వే లాంటి దేశాలను మనం పరిశీలించినప్పుడు ఈ నార్వేకి వచ్చిన పాయింట్లు జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ అండ్ అగైన్ సెకండ్ ఏమన్నా మనము ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్కి వచ్చిన పాయింట్లు జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ అండ్ అగైన్ థర్డ్ వన్ సో థర్డ్ వన్ బేస్ చేసుకుంటే స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్కి వచ్చినటువంటి ఒక పాయింట్లు తీసుకుంటే జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ
ద కంట్రీస్ అని ద క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ వాట్ అబౌట్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ భారతదేశం ఎన్నో స్థానంలో ఉన్నానో వన్ థర్టీ వన్ ఇండియా వన్ థర్టీ వన్ ర్యాంక్లో ఉంటే సో భారతదేశానికి మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు జీరో పాయింట్ నైన్ ఫోర్ వన్ థర్టీ వన్ ప్యాంట్లు ఉంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి ఇండియాకు జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి ఇది మీకు ప్రిలిమినరీలో అడుగుతారు ఎన్నో ర్యాంక్ ఉంది వన్ థర్టీ వన్ ఓకే ఇక్కడ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి అండ్ అగైన్ నెక్స్ట్ బేట్ చేసుకుంటే ప్రపంచంలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ బేట్ చేసుకుంటే నూట ఎనభై తొమ్మిది దేశాలు ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసింది ఆ నూట ఎనభై తొమ్మిది దేశాలలో చివరి స్థానంలో ఉన్న దేశం ఏది అంటే నైగర్ వన్ ఎయిటీ నైన్ ర్యాంక్ ఇస్ ద నైగర్ దాని తర్వాత నూట ఎనభై ఎనిమిదవ ర్యాంక్లో ఉన్నది ఏదంటే సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ అని పిలుస్తాం వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇక్కడ నైగర్ అనేటువంటి తీసుకుంటే సో జనరల్గా ఇంత ఉంటే ఈ నైగర్ ఎక్కడ అండగిన్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ ఇంత ఉండడం జరిగింది ఇవి హ్యూమన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో ఉండేటువంటి ర్యాంక్స్ మనకు ఇంత ఉండడం జరిగింది కొన్ని ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం అడగచ్చు ప్రిలిమినరీ ప్రిలిమినరీ కంటెక్ట్ అడగచ్చు దాంతో ఇప్పుడు మెయిన్స్లో అడగచ్చు కాబట్టి ఒక దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధి ద కులమానాలలో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఒక దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ఆర్థిక సామాజిక లక్ష్యాలను బేస్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సామాజిక అభివృద్ధి ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజలతోనే ఎక్కువగా ప్రధానంగా జరుగుతుంది ఆ సామాజిక అభివృద్ధిలో భాగంగానే మనకి ఇక్కడ విద్య అనేటువంటి ఒక పదాన్ని వాడినం కాబట్టి ఈ విద్య తలసరి యాదం దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య జీవనం ఇవి ఒక మానవునికి అవసరమైనటువంటి అంశాలు ఈ మానవునికి అవసరమైనటువంటి అంశాలు కాబట్టి సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ మూడు అంశాలు బేస్ చేసుకొని లెక్కించడం జరుగుతుంది మూడు అంశాలు బేస్ చేసుకొని మనం సెలెక్కించడం ఈ మూడు అంశాలు బేస్ చేసుకొని లెక్కిస్తాం కాబట్టి ఇక్కడే ఈ మూడిట్లో దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య జీవనం కావచ్చు విద్య కావచ్చు తలసరి యాదం కావచ్చు సో దేంట్లో ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా ఆ దేశాలన్నీ ఆ మూడిట్లో ఎక్కువగా ఉన్న దేశాలన్నీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో టాప్లో రావచ్చు ఓకే రైట్స్ ఇవి మనకి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో ఉండేటువంటి సో మేజర్ అంశాల గురించి మనం అక్కడ డిస్కస్ చేసినాం అయితే ఇదే ద గ్రూప్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మెయిన్స్లో అడిగేటప్పుడు గ్రూప్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మెయిన్స్లో అడిగేటప్పుడు ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే భారత్ హెచ్డిఐ ర్యాంక్ వెనకబడడానికి కారణాలు ఏంటి రాయగలవా అంటాడు అంటే మనం ఏం చెప్పాలి హెచ్డిఐతో పాటు హెచ్డిఐతో పాటు హెచ్డిఐ ర్యాంక్ ఇండియా ఎందుకు వెనకబడి ఉంటుంది వెనకబడి ఉండడానికి ఉండేటువంటి ఒక సో కారణాలు ఏంటిది అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు భారతదేశం వెనకబడి ఉంటుంది వెనకబడి ఉండడానికి ఉండేటువంటి ఒక కారణాలు ఏంటంటే సో యాక్చువల్లీ భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరంలో మన ఇండియా ప్రణాళిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ప్లానింగ్ కమిషన్ ఏర్పాటు కావడానికి ఉన్న మేజర్ కంటెంట్ ఏంటంటే ఆర్థిక సామాజిక లక్ష్యాలను సాధించడం ఏంటి ఆర్థిక సామాజిక లక్ష్యాలు సాధించడం ఈ ఆర్థిక సామాజిక లక్ష్యాలను సాధించడమే మనకు భారతదేశంలో ప్రణాళికల యొక్క ఉద్దేశం ఆర్థిక సామాజిక లక్ష్యాలు సాధించడం సో ప్రణాళికల యొక్క ఉద్దేశం అయితే ఈ ప్రణాళికల యొక్క ఉద్దేశం అయినప్పటికీ కానీ భారతదేశంలో ఆర్థిక లక్ష్యాలు ఒక రకంగా సక్సెస్ అయినప్పటికీ ప్రణాళికల వల్ల సామాజిక లక్ష్యాలు పెద్దగా సక్సెస్ అవ్వలే కొంచెం వెనుకబడి ఉన్నాం ఈ సామాజిక లక్ష్యాలే విద్య వైద్యం ఆరోగ్యం మంచినీరు గృహ నిర్మాణం ఇలాంటివన్నీ అండగిన దాని తర్వాత రోడ్డు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవి సొసైటీకి ప్రతి అంశం జనరల్గా కావాలి అయితే ఇక్కడ ఈ ఆర్థిక సామాజిక అభివృద్ధిలో భాగంగా సామాజికంగా మనం ఒక రకంగా వెనుకబడ్డామని చెప్పచ్చు రైట్ అండ్ కింద తర్వాత ఇంకొకటి దేశంలో వృద్ధి రేటు పెరిగితే వృద్ధి రేటు పెరిగితే దేశంలో పేదరికం అండ్ అగైన్ నిరుద్యోగం సో రెండూ తగ్గును అనుకున్నాం మనం పేదరికం నిరుద్యోగం రెండూ తగ్గును అనుకున్నాం ఎప్పుడు వృద్ధి రేటు పెరిగితే పేదరికం తగ్గును నిరుద్యోగం తగ్గును అని సో భారతదేశం శ్రమ సాంద్రత పద్ధతుల బదులు మూలధన సాంద్రత పద్ధతులను ఏర్పాటు చేసింది మూలధన సాంద్రత పద్ధతులు అంటే ఏంటిది యంత్రాలను యంత్ర పరికరాలను ఉపయోగించుకొని వస్తు ఉత్పత్తి చేయడమే మూలధన సాంద్రత పద్ధతులు ఈ మూలధన సాంద్రత పద్ధతులను బేజ్ చేసుకొని సో భారతదేశం దేశ వృద్ధి రేటు పెరిగి పేదరికం నిరుద్యోగం తగ్గును అనుకున్నది కానీ ఇప్పటికి మన ఇండియాలో పావర్ట్ అట్లానే ఉంది ఇప్పటి భారతదేశంలో అన్ఎంప్లాయ్మెంటే కనబడుతుంది ఈ పేదరికం నిరుద్యోగం ఉన్నప్పుడు సో భారతదేశంలో హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ కానీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది వాస్తవానికి జరగదు అందుకే ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఒక సమస్యగా చెప్తాం దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ద ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే భారతదేశంలో జనాభా
సో దేశంలో హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ కావట్లేదు అనేది ప్రశ్న ఎందుకంటే ఒక దేశానికి నిజమైన సంపద మానవ వనరులే అన్నారు కానీ ఎప్పుడైతే జనాభా బాగా పెరగడం జరుగుతుందో పెరుగుచున్న జనాభాకు ఆ దేశం కనీస సౌకర్యాలు అందించాలి పెరుగుతున్న జనాభాకు ఒక దేశం కనీస సౌకర్యాలు ఎప్పుడైతే అందించలేదో అప్పుడు ఆ దేశం ఆ దేశంలో ఉన్న మానవ జనాభా నాణ్యతగా ఉండదు కనీస సౌకర్యాలు అంటే ఆహారం విద్య వైద్యం ఆరోగ్య రంగాలు ఇవన్నీ త్రాగునీరు మంచినీరు పారిశుద్ధ సమస్యలు తగ్గించడం ఇవన్నీ కూడా జనాభాలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఒక కంటెంట్ కాబట్టి ఒక దేశ జనాభా పెరిగినప్పుడు పెరిగిన జనాభా కనీస వసతులు అందించాలి పెరిగిన జనాభా ఎప్పుడైతే కనీస వసతులు అందించలేదో అప్పుడు ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజలు ఆ దేశంలో ఉండేటువంటి ప్రజలకు సామాజిక అభివృద్ధి చేయడం జరగడం అనేటువంటిది ఒక రకమైనటువంటి ఒక ప్రశ్ననే ఓకే ఇంకా మనకు వెనుకబడి ఉండడానికి సో ప్రధానమైనటువంటి ఒక కారణాలు ఏంటి అని అంటే భారతదేశంలో విద్య అనగా వైద్యం ఆరోగ్యం విద్య సో వైద్యం ఆరోగ్యం సో ఇవి భారతదేశంలో ఇప్పటి కూడా ఇంకా పెరగలేదు ఇది సమస్య ఓకే ఇక్కడ మనకు ప్రతి దేశంలో విద్యా వైద్య ఆరోగ్యం అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ ఈ విద్యా వైద్య ఆరోగ్యం అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇవి సమూలమైనటువంటి ఒక మార్పులు కాడి దేశ ప్రజలందరికీ అందరికీ జనరల్గా సమానంగా అందించినప్పుడే ఆటోమేటిక్గా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ జరగచ్చు ఇంకొకటి భారతదేశంలో పేదరికాన్ని తగ్గించడానికి నిరుద్యోగం తగ్గించడానికి కొన్ని సామాజిక పథకాలను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన అవి పూర్తి స్థాయిలో తగ్గించే అంశాలలో జనరల్గా ఆ పథకాలు లేకపోవడం ఇది సమస్య ఎందుకంటే పేదరిక నిరుద్యోగం అనేటువంటిది భారతదేశంలో ఒక రోజులో నిరుద్యోగం లేదా ఒక సంవత్సరంలో నిరుద్యోగం ఉండి వెళ్ళట్లే జీవిత కాలం ఉంటుంది అందుకని ప్రభుత్వాలు ప్రత్యన్యాయంగా దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ఒక చర్యలు చేపట్టాలి కానీ పేదరిక నిర్మూలన కోసం నిరుద్యోగ నిర్మూలన కోసం తాత్కాలిక పరమైనటువంటి ఒక చర్యలు చేపట్టడం దాంతో దీర్ఘకాలికవంతమైనటువంటి పథకాలు లేక వెనుకబడి ఉండడం జరుగుతుంది రైట్స్ దాంతోపాటు తలసరి యాదం కూడా తక్కువ దేశంలో ఎప్పుడైతే తలసరి యాదం తలసరి యాదం ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా ఉందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు కనీస జీవన ప్రమాణ స్థాయిలు పెరగచ్చు ఒకటి భారతదేశంలో జీడిపి ఎక్కువ ఉంది తలసరి యాదం తక్కువ లాంటివి ఉన్నాయి తలసరి యాదం తక్కువగా ఉండడం జరిగి ఇలాంటి కొన్ని రకాల కారణాలతో ప్రపంచ దేశాలతో చిన్న దేశాలను పరిశీలిస్తే భారతదేశం హెచ్డిఐలో వెనుకబడి ఉండడం జరిగింది ఓకే ఇది మీకు నేను హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో నేను మీకు క్లియర్గా ద పూర్తిగా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడం జరిగింది ఓకే గైస్ థ్యాంక్ నమస్తే